പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ സംവിധായകനാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് സിനിമ ആസ്വാദകർ അതിൽ നായകനായെത്തുന്നത് മോഹൻലാലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആവേശം ഇരട്ടിയായി ദ വേ ഐ വാണ്ട് ടു സീ ഹിം സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പൃഥ്വിരാജ് ലൂസിഫറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് കാത്തിരിപ്പ് വെറുതെയായില്ല മസാല മാസ് പ്രതീക്ഷിച്ചു പോകുന്ന പ്രേക്ഷകന് ക്ലാസ് മാസ് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ലൂസിഫർ മോഹൻലാലിനെ എങ്ങനെ കാണാനാണോ ആരാധകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ലൂസിഫർ അത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിട്ടൊരു കളിയുമില്ലാത്ത പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കയ്യപ്പൂടി പതിഞ്ഞപ്പോൾ ലൂസിഫർ മലയാള സിനിമ ഇതുവരെ കാണാത്ത സട്ടിൽ മാസ് അനുഭവമായി പലതരത്തിലുള്ള പരിഹാസങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വിധേയനായി പിന്നീട് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ കൈയടിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് പൃഥ്വിരാജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരുക്കുന്നതാകട്ടെ മുരളി ഗോപിയും കാത്തിരുന്നത് വെറുതെ ആയില്ല ലാലേട്ടൻ ഫാൻസിന് ആവേശത്തിൻ്റെ പൂരം തന്നെയാണ് തിയേറ്ററിൽ ഇന്റർവെല്ലിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ ഗെയിം തുടങ്ങി നോർമൽ ക്ലൈമാക്സും അതും കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ മാസം സമ്മാനിച്ചാണ് പൃഥ്വി പട അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതുവരെ കണ്ടതും കാണിച്ചതും ഒന്നുമല്ല ലൂസിഫർ എന്നുതന്നെ മോഹൻലാൽ എന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ അല്ല ലൂസിഫറിൽ സംവിധായകൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പകരം ലാലിൻ്റെ ഏറ്റവും രസവുമുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളും മാനദസങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അതിന് യോജിച്ച സന്ദർഭങ്ങളുമായാണ് ലൂസിഫർ എത്തുന്നത് വിവേക് ഒബ്രോയ് മഞ്ജു വാര്യർ ടൊവിനോ തോമസ് സായി കുമാർ സാനിയ എന്നിവർക്കും ചിത്രത്തിൽ നല്ല പ്രാധാന്യമുള്ള വേഷങ്ങളാണ് എല്ലാ ഭാഷയിലും പോയി വില്ലൻവേഷം ചെയ്ത് നടക്കുന്നുവെന്ന് പൊതുവെ വിവേകനൊരു വിമർശനമുണ്ട് തമിഴിലെ സൂപ്പർ നായകനെ പറ്റി പൊക്കി പറയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമ കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് ആ അഭിപ്രായത്തിന് കാരണമെന്ന് വിവേക് തെളിയിക്കുന്നു നല്ല ക്ലീൻ നെഗറ്റീവ് റോൾ സുജിത് വാസ്ദേവിന്റെ ക്യാമറയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊന്ന് ഒരു ഡൗൺ ടോണിൽ ത്രില്ലർ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ മൂഡിലേക്കെല്ലാം ക്യാമറ കൊണ്ട് മാത്രം പ്രേക്ഷകൻ എത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദീപക് ദേവിന്റെ സംഗീതവും മികച്ചതായി മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പിളി എന്ന നായകനെയും അയാളുടെ കളികളും കണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേക രസമാണ് ലൂസിഫറിൽ പുതിയതായി ഒന്നുമില്ല ഉള്ളതൊരു പഴയ മോഹൻലാലാണ് ഒരു മാസ് ലാലേട്ടൻ മൂവി